প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো নিশ্চয়ই এই কোভিড নাইনটিন যে মহামারী ভাইরাস এই ভাইরাসের এই ভয়াল থাবায় যে আমরা ঘরবন্দি আছি এই ঘরবন্দির সময় সবাই আমরা নিশ্চয়ই ভালো আছি এবং সুস্থ আছি আমিও তোমাদের দোয়া এবং পরম করুণাময়ের কৃপায় সুস্থ আছি আশা করি তোমাদের পরিবারের সবাই সুস্থ আছে তো তোমরা জেনেছ যে নারায়ণগঞ্জ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ কর্তৃক আয়োজিত যে অনলাইন পাঠদান সেই অনলাইন পাঠদান নিয়মিতভাবে চলছে তোমরাও নিশ্চয়ই ক্লাসগুলো খুবই উদ্দীপনা এবং উৎসাহের সাথে এবং খুব মনোযোগ দিয়ে এই ক্লাসগুলো করছো এবং তোমরা যে যতটুকু পড়াশোনায় যতটুকু পিছিয়ে পড়েছ আমি নিশ্চিত যে তোমরা কিছুটা হলো সেই পিছিয়ে পড়া থেকে উঠে এসেছো আজকে আমাদের যে অনলাইন ক্লাস সেটি হচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীর যে বিজ্ঞান বইয়ের অধ্যায় সাত এই অধ্যায় সাত নিয়ে আমি আলোচনা করব তো অধ্যায় সাত অধ্যায়টিতে বলা হয়েছে যে পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক প্রভাব পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং বাহ্যিক প্রভাব এই অধ্যায়টার আলোচ্য বিষয় বা অধ্যায়টার নাম তো আমরা প্রথমেই আগে জেনে নেব যে পদার্থ কি পদার্থ কি পদার্থ হচ্ছে এই পৃথিবীতে যা আমরা দেখতে পাই সবই কোনো না কোনো এক এক ধরনের পদার্থ চেয়ার টেবিল বই খাতা টেবিল বোর্ড মার্কার আমরা যাই দেখতে পাই তুমি আমি সবাই কোনো না কোনো পদার্থ ঠিক আছে তাহলে পদার্থ হচ্ছে যা আসলে নির্দিষ্ট ঘর আছে এবং যার একটা আয়তন দখল করে জায়গা দখল করে তাকেই আমরা বলে থাকি পদার্থ ঠিক আছে তো এই পদার্থ আমরা জানি তিন ধরনের পদার্থ পৃথিবীতে তিন ধরনের পদার্থের যেমন 
পানি কিংবা তেল কিংবা দুধ এগুলো সবই তরল পদার্থ এখন এই তরল পদার্থের বৈশিষ্ট্য কি হতে পারে তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কি আছে এতে ভর আছে এতে কি আছে ভর আছে এতে ভর আছে তারপরে দুই নম্বর হচ্ছে এতে কি আয়তন আছে বা এদের আকার আছে ডেফিনেটলি এদের আকার আছে ডেফিনেটলি এদের আকার আছে খেয়াল করো আমি এখানে একটা বিশেষ ধরনের পাত্র তোমাদের দেখাচ্ছি সেটি হচ্ছে একটি বিকা এটির নাম কি একটি বিকা আমরা পঞ্চম অধ্যায় সম্পর্কে যখন করেছিলাম সালোক সংশ্লেষণ অধ্যায়টিতে তখন কিন্তু এই বিকারের ব্যবহার আমরা দেখেছিলাম ঠিক আছে তো এটা হচ্ছে সেই বিকার তাহলে এটার মধ্যে যদি আমি পানি রাখি তাহলে এটার আকার ধারণ এখন আমি যদি একটা তুমি যে কফি খাও কফি মগে রাখলে কফি রাখার মগে রাখার থাকবে কিংবা তুমি যে বটলে করে পানি নিয়ে আসো স্কুলে আসার সময় সেই বটলে পানি রাখলে এটা রাখার বটলে রাখতে হবে এখন যদি আমি একটা গোলাকার কিছুর মধ্যে পানি রাখি তাহলে গোলাকার বস্তুটির আকার ধারণ করবে তাহলে তরল পদার্থের নির্দিষ্ট কোন আকার নেই নির্দিষ্ট কোন আকার নেই তরল পদার্থের আকার হচ্ছে পাত্রের আকারে তরল পদার্থের আকার অর্থাৎ পাত্র তরল পদার্থকে যেই পাত্রে রাখো সেই পাত্রের আকারটাই হচ্ছে তরল পদার্থের আকার তারপরে আমরা এবার জানার চেষ্টা করি এদের কি আয়তন আছে অবশ্যই আছে কিভাবে এটার আয়তন হচ্ছে এটাকে যেই পাত্রে রাখবো সেই পাত্রের আকারটাই যেমন তরল পদার্থের আকার ঠিক তেমনি এটাকে আমি যেই পাত্রে রাখবো সেই পাত্রের আয়তনটাই হচ্ছে ওই তরল পদার্থটার আয়তন ওই তরল পদার্থটার আয়তন তাহলে তরল পদার্থকে আমরা যেই পাত্রে রাখবো সেই পাত্রের আয়তনটাই হবে তরল পদার্থের আয়তন ঠিক আছে তাহলে পাত্রের আয়তন ই তরল পদার্থ এদের পানিকে ধরো এটা মনে হবে একদম নরম হ্যাঁ এটা কেন কঠিন আর এটা কেন একটু তরল বা একটু নরম কারণ সে এটার যে পদার্থের কণাগুলো আছে এগুলো একটা থেকে আরেকটা কিছুটা দূরে দূরে অবস্থান কিছুটা দূরে দূরে অবস্থান আর দূরে দূরে অবস্থান করে বিধায় তাদের মধ্যে যে পরস্পরের মধ্যে যে আকর্ষণটা অথবা যে বিকর্ষণটা এটা অনেক দুর্বল তাদের মধ্যে যে আকর্ষণটা এটা একটু দুর্বল এই কারণে দুর্বল হওয়ার কারণে তার যে পদার্থের কণাগুলো আছে এগুলো ইচ্ছে মতো এ পাশ পাশ ছোট ছুটি করতে পারে তাই তরল পদার্থের তরল পদার্থটা তরল প্রকৃতির অথবা আমরা বলতে পারি কঠিন পদার্থের মতো এতটা শক্ত প্রকৃতির নয় এবার আমরা যদি বায়ু পদার্থ বা গ্যাসীয় বায়ু পদার্থের আরেকটি নাম কিন্তু আছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো সেটি হচ্ছে গ্যাসীয় এখন বায়ু পদার্থ বা গ্যাসীয় পদার্থের আকার মানে বৈশিষ্ট্যগুলো কি হতে পারে আর কয়েকটি গ্যাসীয় পদার্থের নামও আমরা একটু জানার চেষ্টা করি তুমি যে গ্যাসটি নিচ্ছ শ্বাস হিসেবে নিচ্ছ অক্সিজেন গ্যাস এটা কিন্তু একটা গ্যাসীয় পদার্থ কিংবা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস যেটা তুমি ত্যাগ করছো বা নিঃশ্বাস হিসেবে ছাড়তেছ সেটা কিন্তু তোমার এক ধরনের গ্যাসীয় পদার্থ তাহলে গ্যাসীয় পদার্থের বৈশিষ্ট্য কি গ্যাসীয় পদার্থ কি আমরা দেখতে পাই আমরা দেখতে পাই না গ্যাসীয় পদার্থকে আমরা দেখতে পাই না তাহলে এদের নির্দিষ্ট কোনো আকার আকৃতি নেই এদের কি নাই আকার আকৃতি নেই নির্দিষ্ট করতে আমি বারবার বলছি এদের নির্দিষ্ট কোনো আকার আকৃতি নেই এখন যদি তুমি গ্যাসীয় পদার্থকে গ্যাসীয় পদার্থকে তুমি পাত্রে রাখতে পারো যেমন ধরো তোমাদের বাসায় অনেকেই বাসায় সিলিন্ডারে গ্যাস এনে রান্না করা হয় এখন এই গ্যাসটাই কিন্তু পাত্রটার ভিতরে রাখা আছে তাহলে তুমি গ্যাসকে যেই পাত্রে রাখবে সেই পাত্রের আকারটাই হবে ওই গ্যাসীয় পদার্থটার আকার কিংবা গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন হচ্ছে তুমি যেই পাত্রে রাখবে সেই পাত্রের আয়তন হচ্ছে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন তাহলে গ্যাসীয় পদার্থ কি গ্যাসীয় পদার্থের এদের বৈশিষ্ট্যগুলো এরকমই এদের ভর আছে এদের ভর আছে নির্দিষ্ট আকার আকৃতি নেই 
मिश्रण शब्द होय ठीक है सर ये बारा शब्द चार नंबर का बोशिस्टो का क्यों बंद पड़ी चार नंबर का बोशिस्टो को छे धातु नॉमोनी धातु की नॉमोनी तुम्हें धातु की चाहिए एक टाइम की चीज़ आलेख टाइम की नीचे पर जब हम थोड़ा लोहा के गोली है हम रचा लेंगे लोहा दिए स्केल बनाते परी लोहा दिए हम रा जाम हम चाहे कभी बोरो बो 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 लेकर बोर बनाते परी दाव बनाते परी छुरी बनाते परी अब हम जेठ थोड़ा ना आकर के मोचा है शिया के नीचे पर तेरे धातु नॉमोनी हो ठीक है सर एक नो उनसे धातु
আমরা দাঁত দিচ্ছি কিছুক্ষণ পরে ধরো তুমি এখানে হাত রেখেছো এখানে এখানে গিয়ে তোমার হাতটা রেখেছো ঠিক আছে হাতটা রাখলে এখানে যদি তুমি তোমার হাত রাখো হাত রাখো তখন দেখা যাবে যে এখানে কিছুটা আস্তে আস্তে বরফ অনুভব করছো হ্যাঁ হয়তো পুরোপুরি তাপ এখানে আসবে না কিছুটা কম আসবে বরফটা দেওয়ার কারণ হচ্ছে খুব বেশি তাপ যেন না আসে তাহলে আবার তুমি হাত দিলে তোমার হাত অনেক সময় পুড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা তাহলে এই যে তামা তামাটা কিন্তু এক ধরনের থাক তাহলে আমরা দেখলাম তাপ কিন্তু এখানে লেগে গেছে কিন্তু তাপটা চলে এসেছে এখানে তাহলে আমরা বুঝলাম যে এটার ভিতর দিয়ে তাপ চলাচল করতে পারে অর্থাৎ তাপ ধাতু অর্থাৎ তামা তাপ পরিবহন তামা যেহেতু ধাতু তাই আমরা বলতে পারি ধাতু তাপ পরিবহন এখানে আরেকটা পরীক্ষা দেওয়া আছে পরীক্ষা নিচ্ছি আমরা দেখুন আমাদের বই যেটা বর্ণনা করা হয়েছে একটি বিকার হ্যাঁ আমাদের সামনে একটা বিকার আছে मोम चेपे लागिए दी चामचर धातुमिया परीक्षार धातु 
অধাতু বিদ্যুৎ পরিবহন করে কিনা অধাতু বিদ্যুৎ পরিবহন করে না যে তথ্যগুলো সঠিক কিনা না আমি বানিয়ে বলছি ঠিক আছে এটা আমরা পরীক্ষা করার চেষ্টা করি তোমরা চাইলে তোমরা একটা বাসায় নিজেরাও পরীক্ষা করতে পারো তার কি নিয়েছি দেখো প্রথমে আমরা একটি ব্যাটারি নিয়েছি নিয়েছি ব্যাটারি তোমরা যে টিভি চালাও টিভি যে রিমোট রিমোটের পিছনে দেখবে যে ব্যাটারি আছে কিংবা ঘড়িতে ব্যাটারি আছে এই ধরনের আমরা একটা ব্যাটারি নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি কি তামার তামার তার নিয়েছি আর এখানে নিয়েছি কি বাল আমরা কি বললাম তারের দুইটি যে তার দুইটি তার আর কি একটি তারের একটা প্রান্ত ব্যাটারির এক প্রান্ত থেকে আর একটা প্রান্ত ব্যাটারির আর এক প্রান্ত থেকে এনে আমরা কোথায় এই যে বাল্বের পিছনে আমরা দুইটা প্রান্ত জোড়া দিয়েছি তাই যদি একবার যে দেখা যাক যে বাইকটা জ্বলে উঠছে বা বাল্বটা জ্বলে উঠেছে তাই আমরা জানি বিদ্যুৎটা কোথায় ছিল বিদ্যুৎ ছিল এখানে বিদ্যুৎ কোথায় ছিল বিদ্যুৎ এখানে ছিল তাহলে বিদ্যুৎ তাহলে এখান থেকে বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই এখানে এসেছে যার কারণে এটা জ্বলে উঠেছে তাই
অর্থাৎ যেই তাপমাত্রাটায় এটা ফুটতে শুরু করবে সেই তাপমাত্রাটাকে আমরা বলব স্ফুটনাঙ্ক তাইলে যদি আমরা একবার সংজ্ঞাগুলো লিখে দিই তোমাদের জন্য হয়তো সুবিধা হবে আমরা একটু সংজ্ঞাগুলো লিখে দিই তোমরা বুঝিয়ে দিই হ্যাঁ যে তাপমাত্রায় কোন কঠিন পদার্থ বলতে শুরু করে সেই তাপমাত্রাকে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ